இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடந்த கழக பொதுக்குழு அந்த பொதுக்குழுவில் நாங்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து இருபத்தி மூன்று தீர்மானங்களை வடிவமைத்து அதை நே நிறைவேற்றுகின்ற பொதுக்குழுவாக அந்த பொதுக்குழு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு நிகழ்ச்சியினரெல்லாம் தயார் செய்யப்பட்டு பொதுக்குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த கூட்டத்திற்கு தற்காலிகமாக அந்த பொதுக்குழுவை தலைமை தாங்குகின்ற தமிழ் மகன் உஷேன் அவர்களை நான் முன்மொழிய இணை ஒருங்கிணைப்பால் வழிமொழிந்தால் அந்த கூட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த ப அந்த பணி முடிந்தது அதற்கு முன்னால் என்ன நடந்தது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாகவே தெரியும் சர்வாதிகாரத்தின் உச்ச நிலைக்கு சென்று எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் இருபத்தி மூன்று தீர்மானங்களையும் ரத்து செய்யப்படும் ரத்து செய்யப்படும் ரத்து செய்யப்படும் என்று யாருடைய ஒப்புதலும் ஒருங்கிணைப்பாக தெரியாமல் தலைமை கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளாக தெரியாமல் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது பொருளாளர் என்ற முறையில் பதிமூணு ஆண்டுகளாக நான் கழகத்தினுடைய வரவு செலவு கணக்கிலே அந்த ஆண்டுடைய வரவு செலவு கணக்கிலே பொதுக்குழுவில் நான் தான் வாசித்து சமர்ப்பிப்பேன் அதற்கு கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் பல்வேறு அராஜகங்கள் அங்கே நடைபெற்ற என்பதெல்லாம் கண்கூடாக நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தொலைக்காட்சி மூலமாக நேரலை மூலமாக கண்டு கண்டார்கள் அந்த அளவுக்கு அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பிலே இருப்பவர்கள் அது யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நான் பெயரை உச்சரிக்க விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அந்த தகுதியை அவர் இழந்து விட்டார் அன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு உச்ச நிலைக்கு சென்று எந்த அளவுக்கு ஐம்பது ஆண்டு காலம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் புரட்சி தலைவி மாண்பகம் அம்மா அவர்களும் கட்டி காப்பாற்றிய ஜனநாயக நடைமுறை இந்த இயக்கத்தை எந்த அளவுக்கு கழக சட்ட விதியை மதித்து அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை வளர்த்தார்கள் அவையெல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு தன்னுடைய இரும்பு பிடிக்கல் இந்த இயக்கத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து விட வேண்டும் என்று அவர்கள் நடத்திய அந்த நாடகம் அலங்கோலமாக முடிந்தது அப்புறம் அவர்களாவே அறிவித்தார்கள் பதினொன்றாம் தேதி ஒரு பொதுக்குழு நடைபெறும் என்று அந்த கூட்டத்திலேயே யாருடைய ஒப்புதல் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தேர்வு மூலமாக ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களும் முறைப்படியாக தேர்தல் அறி கழக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு வேட்புமணி பெறப்பட்டு பரிசீலனை முடிக்கப்பட்டு நானும் இணை ஒருங்கிணைப்பாலும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்வோம் என்று ஆணையாளர்கள் இருந்த பொள்ளாச்சி ஜெயராமனும் பொன்னையன் அவர்களும் கையொப்பமிட்டு வெற்றி படிவத்தையும் கொடுத்து விட்டதுக்கு பின்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரை அந்த பதவி இருக்கிறது இன்று வரை தேர்தல் ஆணையத்திலும் அதுதான் அங்கே ஆவணமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு முன்னாலே பேசிய அருமை சகோதரர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பேசினார்களே உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து தபால் வந்தது நான்காம் தேதி பிப்ரவரி நான்கு அதில் கூட கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் என்று தான் வந்தது அந்த அளவுக்கு உரிய பதவியை ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் வந்த அந்த மரியாதையை தூக்கி கார் காற்றிலே பறக்க விட்டு ஒரு அராஜக தர்பார் நடத்தியதெல்லாம் நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்கள் அதற்கு பின்னால் தான் நம்முடைய இந்த இரண்டாம் கட்ட இங்கு பேசியவர்களை சொன்னார்களே இரண்டாவது தர்ம யுத்தம் நாம் ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் எதற்காக புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய கழக சட்ட விதி புரட்சி தலைவி மாண்பகு அம்மா அவர்கள் கடைபிடித்த சட்ட விதியை காப்பாற்றியே தீர வேண்டும் என்ற தர்ம யுத்தம் இன்றைக்கு தொடங்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் இங்கு உச்ச உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தனி நீதிபதி நமக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளித்து விட்டார் டிவிஷன் பெஞ்ச் அமர்வு மாறுபட்ட தீர்ப்பு இதை எதிர்த்து தான் நம் உச்ச நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறோம் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை விசாரித்து விசாரித்து தீர்ப்பை இன்றைக்கு ஒத்தி வைத்திருக்கிறது தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருக்கிறது அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தாக்கல் செய்த அறிக்கை 
கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் தந்து விட்டார்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சரி ரைட்டு யாரு ரெட்டலையை கொடுக்கற அதிகாரம் யாருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வருது ஒரு இடையில இந்த தீர்ப்பு நான் போட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எப்போ வரும் என்று தெரியாத உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய நீதிபதிகளுக்கு தான் தெரியும் இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இந்த இரட்டைகளை சின்னத்திற்கு வேண்டி யார் பொறுப்பு பொறுப்பாளராக கையில் தர வேண்டும் என்று நீதிப்படி நியாயப்படி தர்மத்துப்படி கையப்படுகின்ற அதிகாரம் ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் தான் இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு மாற்று ஏற்பாடாக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டது அதற்கு நாங்கள் தலை வணங்கினோம் ஏனென்று சொன்னால் புரட்சி தலைவர் என்றைக்குமே நீதிக்கு தலை வணங்குவதாக புரட்சி தலைவர் அதற்காக நாமும் தலை வணங்கியிருக்கிறோம் நாமும் தலை வணங்கியிருக்கிறோம் என்ன தீர்ப்பு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அதிகமாக யாருக்கு அவர்கள் வாக்களிக்கிறார்களோ தீர்மானம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னங்கள் ஒதுக்கப்படும் என்று அங்கே தீர்ப்பு ஐம்பது ஆண்டு காலம் புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய அந்த சட்டம் கழக விதி அம்மான்பு அம்மாவில் கடைபிடித்த சட்ட விதி யார் தலைமை கழகத்தினுடைய ஒன்றை குடி தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற பதவியில் இருக்கின்றவர்கள் பொதுச் செயலாளரோ அல்லது ஒருங்கிணைப்பா இணையமைப்பாளரோ கையொப்பம் என்று தான் இரட்டை சின்னம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கழகத்தினுடைய சட்ட விதி பொதுக்குழு உறுப்பினரா இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் மூலமாக வெளிவருகிறது அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏனென்றால் உச்ச நீதிமன்றம் இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மக்கள் தீர்ப்பு என்று ஒரு தீர்ப்பு இருக்கிறது அதுதான் மகேசன் தீர்ப்பு அது கூடிய விரைவில் வரும் அப்பொழுது தெரியும் இந்த சட்ட விதியை எதற்காக புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் மாண்பு அம்மா கொண்டு வந்தார்கள் என்பதை ஏனென்று சொன்னால் சில நம்முடைய கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் கட்சியுடைய தொண்டர்கள் இப்பொழுதல்ல இரட்டைகளை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் பக்கம் நாம் இருக்க வேண்டும் என்ற சில ஒரு விவாதங்களிலே ஊடுவு போய்க் கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் இந்த தீர்ப்பு வந்ததின் அளவாக இன்றைக்கு நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தீர்ப்பு நியாயமான தீர்ப்பு மக்கள் மூலமாக வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கு நீங்கள் கூடியிருக்கிறீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் நாம் தர்மத்தின் பக்கம் நியாயத்தின் பக்கம் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு தலைமை கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளும் மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளரும் இன்றைக்கு உறுதியோடு இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு என்னானாலும் பரவாயில்லை கடைசி வரை நாம் போராடி தர்மத்தின் மூலமாக போராடி கழகத்தினுடைய சட்ட விதியை நாம் காப்பாற்ற வேண்ட உறுதியோடு இன்றைக்கு நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் அதற்காக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நாங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய காலையில் வைத்து சமர்ப்பிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் திடகாத்திரத்தோடு மன உறுதியோடு கழகத்தினுடைய சட்ட விதியை காப்பாற்றுகின்ற எங்களுடைய முயற்சியை தொடர்ந்து நாங்கள் நிறைவேற்றி காற்றும் என்ற உறுதியோடு நீங்கள் இன்றைக்கு கூடியிருக்கிறீர்கள் என்பதனை நினைக்கின்ற பொழுது நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் என்றைக்கும் எங்களுக்கு இங்கே இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் பலவர பல்வேறு பதவிகள் நாங்கள் பெற்று விட்டோம் மாண்பு புரட்சி தலைவரால் புரட்சி தலைவர் மாண்பு அம்மாவர்களால் அடுத்து வருகின்ற காலங்களில் எதிர்காலங்களில் ஒரு தொண்டன் அனைத்து இந்திய அன்னாரம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக கழகத்தினுடைய ஆட்சி அமைகின்ற பொழுது முதலமைச்சராக அமரக்கூடிய வாய்ப்பினை நாங்கள் உருவாக்குவோம் அதுதான் எங்களுடைய தர்ம யுத்தத்தினுடைய தலையாக கொள்கை என்பதனை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்ள பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் புரட்சி தலைவருடைய எண்ணம் புரட்சி தலைவர் மாண்பு அம்மாவுடைய எண்ணம் அதனால் தான் ஒரு சாதாரண தொண்டன் ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சராக புரட்சி தலைவரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டார் அதே போல நாங்களும் ஒரு தொண்டனை கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இணை ஒருங்கிணைப்பாக முதலமைச்சராக நாங்களும் அடையாளம் காட்டுவோம் என்பதனை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் எதற்கும் அஞ்சாதீர்கள் துணிந்து நெல்லுங்கள் உங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் நிற்போம் எதிர்வரும் கனைகளை நாங்கள் தாங்குவோம் 
உங்களை காப்பாற்றுவோம் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் காலையிலிருந்து மிக முக முக மகிழ்ச்சியோடு இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதில் எங்கள் நாங்கள் நிறுத்த மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறோம் இந்த இடைத்தேர்தலில் தீர்ப்பு வந்தவுடனே யாருக்கு சின்னம் என்று தீர்ப்பு வந்தவுடனேயே நாம் தேர்தலில் வேட்பாளரை மனு தாக்கல் செய்திருந்தோம் உடனடியாக அவர் வாபஸ் பெறப்படும் என்று அறிவித்தோம் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலை மாண்பு அம்மாவுடைய வெற்றி சின்னமாம் இரட்டை இலை சின்னம் வெற்றி வருவதற்கு நாம் பாடுபடுவோம் என்ற வாக்குறுதியும் அன்றே அளித்தோம் எந்த மரியாதையும் இல்லை எந்த மரியாதையும் இல்லை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அங்கே ஓட்டு கேட்டு போகும்போது அங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் இப்போ அந்த விமர்சத்துக்கு உள்ள போல உள்ள போல அது இரண்டாம் தேதி வாக்கு என்னப்பட்டு வெளியே வரும்போது தெரியும் தெரியும் அதுவரை நாங்கள் பொறுமையாக இருப்போம் மனுவை வேட்பு மனுவை நாங்கள் வாபஸ் பெற்றோம் பெற்றுக் கொள்ளும் என்று அறிவித்தோம் இரட்டை இலை சின்னம் வெற்றி பெறுவதற்கு நாங்கள் ஆதரவாக என்று பாடுபடுவோம் என்று அறிக்கையை விட்டோம் ஒரு சின்ன ஒரு சிம்டம்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சா வல்ல அவங்களுடைய பெருந்தன்மை காட்டுகிறோம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனதில் ஒரு கொடூரமான புத்தியை வைத்துக் கொண்டு இந்த இயக்கத்தை தன்னுடைய இரும்பு பிடிக்கல் அடைக்கி வேண வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனை உறுதியாக அனைத்து இந்திய அன்னாரம் முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் உடைத்து எரிவார்கள் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் உறுதியாக நடக்கும் எந்த காலகட்டத்திலும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் மாண்பு அம்மாவுடைய ஆன்மா இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்றும் என்பதனையும் இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டது உறுதியாக நடக்கும் சுருக்கமாக இந்த இடைத்தேர்தல் கழகம் வருகின்ற பின்வருகின்ற காலங்களில் எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகிறது என்பதனை அறிக்கையாக நாங்கள் தயார் செய்திருக்கின்றோம் அந்த அறிக்கை இன்றைய கூட்டத்தினுடைய மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமை கழகத்துறை நிர்வாகிகள் இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகமுடைய எண்ணங்களை கருத்துக்களையும் நிறைவேற்றப்படுகின்ற தீர்மானங்களையும் நம்முடைய கழகத்தினுடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சோழர் திரு வைத்திலிங் அவர்கள் வாசிப்பாளர் என்பதை தெரிவித்து வருகிறது அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்து விடுபடுகிற நன்றி வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று நடைபெற்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமை கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் கூட்டம் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் தொண்டு என்பது தன்னலம் துறந்து பிறர் நலனுக்காக உழைப்பது இந்த தொண்டு தொழிலாக மாறிய போது பொதுமக்கள் வெவின்றெழுந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டு நலனுக்காக தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொற்கால ஆட்சியை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்பதற்காக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மாபெரும் இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னும் மக்கள் இயக்கம் ஒரு முறை பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அவர்கள் பொதுக்கூட்ட முயடையில் இருந்த ஒளிபெருக்கி சாய் மேசை முன் பேசுவதற்கு சென்று நின்ற பொழுது அவரினுடைய முகம் கீழே இருந்த தொண்டர்களுக்கு தெரியவில்லை மேடையை அகற்றுமாறு தொண்டர்கள் கூச்சலிட்டனர் அப்போது ஒரு தொண்டர் ஒரு பெட்டியை கொண்டு வந்து போட்டு அது நின்று பேசுமாறு பேரறிஞர் அண்ணாவை கேட்டுக்கொண்டார் மேடையில் ஏறி தனது பேச்சை தொடங்கிய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தொண்டர்களால் உயர்ந்தவன் நான் என்பதை இங்கு புரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு என்றார் தொண்டன்தான் இயக்கம் என்பதை பேரறிஞர் அண்ணா அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எடுத்து கூறினார் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் வழியில் வந்த புரட்சி தலைவர் அவர்களும் அவர் உருவாக்கிய இயக்கமும் தொண்டர்களுக்கான இயக்கம் அதனால்தான் 
அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டத்திட்ட விதிகளில் தொண்டர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டத்திட்ட விதி இருபது பார் ஒன்னில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முழு நிர்வாகத்திற்கும் பொதுச் செயலாளரே பொறுப்பு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது விதி விதி இருபது பார் இரண்டில் கழக பொதுச் செயலாளர் என்பவர் கழக அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதன் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்றால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னும் மாபெரும் மக்கள் இயக்கம் தன்னலவாதிகளின் கையில் சிக்கி சின்ன பின்னமாகிவிடக் கூடாது என்பதுதான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு தொண்டர்களால் பொதுச் செயலால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதியை கட்டி காத்து கழகத்தை இந்திய நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உருவாக்கிய பெருமைக்குரியவர் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு கழகத்தின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் தான் எனவும் கழகத்தின் நிர்வாக முடிவுகளை மேற்கொள்வதற்காக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் முடிவெடுக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் பொதுக்குழுவில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இதுவரை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகியோர் கழக தொண்டர்களால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இது குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இதனை அங்கீகரி அங்கீகரித்துள்ளது மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வகுத்து தந்த கோட்பாட்டில் அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்ற வெற்றி பாதையில் கழகம் பயணித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் திடீரென்று பணபலம் படைபலம் அதிகார பலம் ஆகியவற்றின் துணையோடு ஒற்றத்தலம் என்ற முழக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்தி நிர்வாகிகள் மத்தியிலும் தொண்டர்கள் மத்தியிலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் மிகப்பெரிய பிளவை ஒரு சர்வாதிகார கூட்டம் ஏற்படுத்தியோது மட்டுமில்லாமல் மாண்புமிகு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டு மாண்புமிகு இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட இயக்கத்தை அழிவு பாதைக்கு அழைத்து சென்று விட்டது இந்த சூழ்நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கண்டெடுத்த வெற்றி சின்னமாம் இரட்டை இலை வெற்றி பெற பாடு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளரை பொதுக்குழு முடிவு செய்யும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுரையினை கழகம் ஏற்றுக்கொண்டது இருப்பினும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுரையை முற்றிலும் புறக்கணித்து தன்னிச்சையாக ஒரு சாராரின் முகவராக உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அவைத்தலைவர் நடந்து கொண்டது எல்லோரையும் முகம் சுழிக்க வைத்தது சுருங்க சொல்ல வேண்டும் என்றால் எந்த உணர்வுடன் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு விளங்கியதோ அந்த உணர்வையும் உருவத்தையும் அவைத்தலைவர் அவர்கள் அறவே நிராகரித்துள்ளார் இருந்த போதிலும் இரட்டை இலை வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக கழகம் தனது வேட்பாளரை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டது இவ்வளவுக்கு பிறகும் இரட்டை இலை வெற்றி பெற முடியா சூழ்நிலை ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் நிலவுவதாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த நிலையை நினைக்கும் போது அதிகாரம் கல்லினும் காமத்திலும் போதைப்பிக்கது அந்த அதிகாரம் அளவு கடந்து போதையை தரும் 
அதிகாரத்தை கையாண்டு ஒரு முறை அனுபவப்பட்டவர்கள் வெகு சுலபத்தில் அதனை கைவிட துணியா கைவிட துணியார் என்றும் தன்னிடத்திலே அதிகாரம் சிரஞ்சீவியாக நிலைத்திருக்க நிலைத்திருக்க பார்த்துக் கொள்வதில் மிக்க கவலை எடுத்துக் கொள்வர் மக்கள் ஆட்சி முறைக்கு இது முற்றும் புறம்பானது இதனை முளையிலே நசுக்கி ஒழிக்க வேண்டியது மக்களாட்சி முறையில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களின் நீங்கா கடவையாகும் என்ற பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் அமுத மொழியின் மொழிதான் அனைவருக்கும் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பொன்மொழிக்கேற்ப அநியாயம் அதர்மம் அராஜகம் அதிகார போதை ஆணவம் ஆகியவற்றின் துணை கொண்டு ஒரு சர்வாதிகார கும்பல் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அபகரிக்க அபகரிப்பதை தடுக்கும் வகையில் இன்று நடைபெற்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமை கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட கழக செயலாளர் கூட்டத்தில் கீழ்கண்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தீர்மானம் ஒன்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கடன் என்னும் தொண்டர்கள் இயக்கத்தை மக்கள் இயக்கத்தை சர்வாதிகாரம் மற்றும் சதிகார கும்பலிடமிருந்து மீட்டெடுக்க மீட்டெடுப்பது என தீர்மானிக்கிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள்தான் என தீர்மானிக்கிறது தற்போது மாவட்டந்தோறும் நியமனம் செய்யப்பட்டு வரும் நிர்வாகிகளின் பணியை மேலும் துரிதப்படுத்தி விரைவில் அனைத்து மாவட்ட ஒன்றிய நகர பேரூராட்சி பகுதி வட்ட கிளை அளவுகளில் நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்படுகிறது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா புரட்சி தலைவி அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா மற்றும் கழகத்தின் பொன் விழா என முப்பெரும் விழாவினை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடத்த தீர்மானிக்கப்படுகிறது நாங்கள் இரண்டு பேர் வைத்த வேண்டுகோளை ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இருட்டினி நீதி மறையட்டுமே தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே என்ற புரட்சி தலைவரின் பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப மாண்புமிகு கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தலைமையில் கழகத்தை சர்வாதிகார கும்பலிடமிருந்து மீட்டெடுத்ததோடு அல்லாமல் இரட்டை இலை சின்னத்தையும் நிரந்தரமாக பெற்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தல் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிராமப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி என தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வரும் கழகத்தை வெற்றி பாதையில் அழைத்து செல்ல தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் அடுத்தவர்கள் அழிந்தால்தான் செம்மை பெற முடியும் என்ற எண்ணத்துடன் இருப்பவர்களுக்கு தக்க பாடம் புகட்டி கடகத்தினர் அனைவரும் செம்மை பெற வழிவகுக்கப்படும் நாளை நமதே நாற்பதும் நமதே இப்படிக்கு கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் கழக பொருளாளர் தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களின் ஒப்புதலோடு இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் புள்ளி வரும் ரோஷமான மாடுகள் அடக்கமாகியும் ஆக்ரோஷமான இளைஞர்கள் பிடிபட்டால் உயிர் துறக்கும் கொள்ளேர்கள் உயிரை கொடுத்து போராடும் வீர தமிழர்கள் மனித கூட்டத்தின் வரலாறு சொல்லும் ஜல்லிக்கட்டு பேட்டை காலி இயக்குநர் ல ராஜ்குமார் எழுதும் திமில் இது அடங்காத காலைகளின் ஆடுகளம் நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு 
இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விருப்பனை வெளியீடு